कालपासून आपण मॉडेल नंबर दहाच्या संदर्भामध्ये चर्चा करतोय आणि या मॉडेल नंबर दहाचं जे शीर्षक होतं जे आपण काल पण विचारात घेतलं की एक्सपायरी अँड रिपील ऑफ स्टॅच्युट्स मग त्याच्या अंतर्गत एकूण चार बिट्स आहेत तर त्या चार पैकी कालच्या लेक्चरमध्ये आपण दोन बिट्स विचारात घेतले त्यामध्ये दहा पॉईंट एक हा परपेच्युअल आणि टेम्पररी स्टॅच्युट्स याच्या संदर्भात बोलत होता आणि दहा पॉईंट दोन हा इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेम्पररी स्टॅच्युट्स या अनुषंगाने आपण विचारात घेतला आता आज आपल्याला दहा पॉईंट तीन आणि दहा पॉईंट चार हे जे काही दोन सबमिट मॉडेल नंबर दहा मध्ये बाकी आहेत त्यांची चर्चा करायची आहे मग दहा पॉईंट तीन या बिटच्या संदर्भात चर्चा करत असताना त्याचं जे काही शीर्षक आहे तर ते शीर्षक आपण या ठिकाणी जे स्क्रीन वरती दिसतंय तर ते एक्सप्रेस और इम्प्लॉईड रिपील हे कशा पद्धतीने असत ते आपल्याला बघायचं आहे मग आता रिपील करणं ज्याला आपण कायदा रद्द करणं असं म्हणतो हा रिपील करत असताना कायदा रिपील करत असताना तो दोन पद्धतीने रिपील केला जातो एक तर तो एक्सप्रेस पद्धतीने किंवा तो इम्प्लॉईडली मग हा कायदा रिपील करण्याच्या संदर्भात एक्सप्रेस किंवा इम्प्लॉईड स्वरूपाच्या तरतुदी कशा पद्धतीने आहेत त्यांची चर्चा आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं दॅट पार्लमेंट हॅज पॉवर टू मेक लॉ अँड टू रिपील एनी एक्झिस्टिंग लॉ बी इट टेम्पररी स्टॅट्युट ऑर परपिच्युअल स्टॅट्युट सो रिपील मे बी ब्रॉट बाय द लेजिस्लेचर इन टू वेज जर लेजिस्लेचरला कायदा तयार करण्याचा अधिकार असेल तर त्या लेजिस्लेचरला तो कायदा रद्द सुद्धा करण्याचा अधिकार असलेला जो आहे तो बघायला मिळतो मग ते पार्लमेंट असो किंवा तुमचा स्टेट लेजिस्लेचर असो बोध गव्हर्नमेंट हॅज पॉवर टू मेक द लॉ सायमल्टेनियसली दे हॅव ऑल्सो पॉवर टू रिपील द सेम लॉ मग तो टेम्पररी स्टॅट्युट असो किंवा परपेच्युअल स्वरूपाचा असो दोन्ही स्वरूपाचे स्टॅट्युट अस्तित्वात पण आणता येतात आणि रद्द पण करता येतात मग आता हे रिपील करणं जे आहे तर हे रिपील दोन माध्यमातून किंवा दोन मार्गाने रिपील करता येतं त्यातला पहिला मार्ग जो सांगितला गेला द लेजिस्लेचर मे इनॅक्ट अ डिस्टिंक रिपिलिंग इनॅक्टमेंट टू डिक्लेअर दॅट अँड अर्लियर ऍक्ट हॅज बीन अबॉलिश्ड इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस रिपील रिपील दोन पद्धतीचे असतात एक एक्सप्रेस म्हणजे जे उघड उघड पद्धतीने किंवा सरळ शब्दांच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं असतं आणि दुसरं असतं इम्प्लॉईड रिपील तर पहिलं ज्याला एक्सप्रेस रिपील म्हटलं गेलं तर लेजिस्लेचर एक नवा कायदा अस्तित्वात आणतं आणि त्या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून सांगतं की अगोदरचा असणारा जुना कायदा हा जो आहे या नव्या कायद्याने अबॉलिश केला किंवा तो रद्द बातल केला मग नव्या कायद्याच्या माध्यमातून जुना कायदा रद्द करणं याला म्हटलं गेलं एक्सप्रेस रिपील हा नवा कायदा त्या ठिकाणी ते घोषित करतो की अगोदरचा कायदा संपुष्टात आला म्हणून मग हा एक प्रकार आणि दुसरा प्रकार सांगितला गेला द लेजिस्लेचर मे इनॅक्ट अँड इनॅक्टमेंट विच इज सो इनकन्सिस्टंट विथ द अर्लियर ऍक्ट दॅट नो हार्मोनी बिटवीन द टू इज पॉसिबल और इट कवर्स द एन्टायर सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द अर्लियर स्टॅट्युट दिस इज कॉल्ड इम्प्लॉईड रिपील ऑफ द अर्लियर ऍक्ट आता दुसरा जो आहे तर त्याला म्हटलं गेलं इम्प्लॉईड म्हणजे इम्प्लॉईड हा उघडच्या विरोधात एक्सप्रेसच्या विरोधात असणारा रिपील मग लेजिस्ले लेजिस्लेचर याही प्रकारामध्ये एक नवा कायदा त्या ठिकाणी जो आहे अस्तित्वात आणतो पण हा नवा कायदा त्या जुन्या कायद्याच्या म्हणजे अगोदरच्या कायद्याच्या एवढा विसंगत स्वरूपाचा असतो की त्या दोन्हीमध्ये हार्मोनी किंवा म्हणजे सुसंगतता हे निर्माण होणं त्या ठिकाणी पॉसिबल नसतं आणि किंवा त्या ठिकाणी नवा कायदा जो आहे तर जुन्या कायद्याचा जो काही सब्जेक्ट मॅटर असतो तो संपूर्णत एवढ्या पद्धतीने कव्हर करतो की त्या ठिकाणी आर्लियर स्टॅट्यूट जो आहे तर त्याचं अस्तित्वच जो आहे तो गमावून बसलेला हा दिसून येतो म्हणजे अशा पद्धतीचं हे जे काही दुसऱ्या पद्धतीने ज्याला आपण कायद्याचं रिपिलीकरण करणं जे म्हणतो तर हा दुसरा प्रकार त्याला इम्प्लॉईड रिपील असं म्हटलं गेलं सो मग त्या अनुषंगाने पुढे बोलताना म्हणतात की नो रिपील कॅन बी ब्रॉट अनलेस देर इज एक्सप्रेस रिपील ऑफ अन अर्लियर ऍक्ट बाय अ लॅटर ऍक्ट ऑर टू ऍक्ट कॅन नॉट स्टँड टुगेदर हे रिपील जे आहे जोपर्यंत दुसरा कायदा तुम्ही अस्तित्वात आणत नाही किंवा एक्सप्रेस रिपील करत नाही तोपर्यंत रिपील जे आहे त्या अस्तित्वात आणता येणार नाही आणि इम्प्लॉईड रिपील करत असताना त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने नवा कायदा अस्तित्वात आणला जातो की तो पहिल्या कायद्याशी एवढा विसंगत असतो की त्यांच्यामध्ये हार्मोनी होणं हे पॉसिबलच नसतं आणि त्या ठिकाणी त्या नव्या कायद्याने जुन्या कायद्याचा सगळा सब्जेक्ट मॅटर जो आहे तो कव्हर केलेला असतो म्हणून जुन्या कायद्याला अस्तित्व त्या ठिकाणी शिल्लक राहत नाही अशी जी प्रक्रिया त्याला इम्प्लॉईड रिपील म्हणता येईल आता सुरुवातीला आपण एक्सप्रेस रिपील काय आहे हे विचारात घेऊया आणि मग नंतर इम्प्लॉईड रिपील कडे जाऊया एक्सप्रेस रिपीलच्या बाबतीमध्ये सांगताना म्हटलं द डिक्शनरी मिनिंग ऑफ द वर्ड एक्सप्रेस इज क्लिअरली अँड डेफिनेटली स्टेटेड देअर 
when an earlier act is repealed by a later distinct and repealing act it is called express repealed ata dictionary meaning tumhala kay sangto express cha ki je clearly kiwa definitely sangitle gelo tala express manaycha mhanje jeva nawa kayda ha juna kayda cha sandarbhamade specifically tya thikane mhanto ki juna kayda repeal dhala tar tala express repeal mhanun apan vicharat ghetto the latter enactment declares in unequivocal terms that an existing law is sought to be repealed with effect from a particular date when nava kayda madhe tya thikane te mention kelele asti date ki tya date nusar ha juna kayda jo aahe to sampushtat ala an navin kayda astitat ala kiwa to lagu jhala tar ya madhyamatun ek ugad ugad paddhatine spasht paddhatine clearly kiwa definite paddhatine juna kayda jo aahe to repeal kelela त्या ठिकाणी बघायला मिळतो त्याला एक्सप्रेस रिपील असं म्हणायचं सो एनी पर्टिक्युलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट अन एक्सप्रेस रिपील द मोस्ट कॉमन वर्ड्स फॉर एक्सप्रेस रिपील्स इन्क्लूड इज ऑर आर हिअर बाय रिपील्ड शाल सीज टू हॅव इफेक्ट अँड शाल बी ओमिटेड अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग हा नव्या कायद्यामध्ये त्या ठिकाणी केला जातो आणि त्यासाठी कुठलाही असा स्ट्रिक्ट जॅकेट फॉर्म्युला हा जो आहे तो बघायला मिळत नाही मग नव्या कायद्यामध्ये शब्दप्रयोग तर असा असू शकतो इज और आर हेअर बाय रिपील्ड अगोदरचा कायदा जो आहे तो अशा पद्धतीने रिपील केला किंवा हेअर बाय रिपील्ड असं म्हटलं जाऊ शकतं किंवा शॅल सीज टू हॅव इफेक्ट त्या कायद्याला आता इथून पुढे अस्तित्वच राहणार नाही अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग असू शकतो किंवा शाल बी ओमिटेड एक्सेट्रा अशा पद्धतीच्या शब्दप्रयोगाच्या माध्यमातून एक्सप्रेसली जो काय लेजिस्लेचर त्या ठिकाणी त्या कायद्याच्या संदर्भामध्ये अगोदरचा कायदा रद्द झाला असं जे आहे ते सांगू शकतं पुढे चालून त्याच्यावरती भाष्य करत असताना असं म्हटलं समटाइम्स द लेजिस्लेचर डज नॉट इनुमरेट द ऍक्ट विच इज शॉर्ट टू रिपील बट ओनली सेज दॅट ऑल प्रोव्हिजन इनकन्सिस्टंट विथ दिस ऍक्ट आर हेअर बाय रिपील्ड अबाउट दिस रिपीलिंग प्रोव्हिजन इट इज सेड दॅट इट मेअरली सबस्टिट्यूट फॉर द अनसर्टनटी ऑफ द जनरल लॉ अँड एक्सप्रेस प्रोव्हिजन ऑफ इक्वल अनसर्टनटी काही काही वेळेला संपूर्ण कायदा लेजिस्लेचर रिपील करत नाही मग त्यातल्या काही तरतुदींच्या अनुषंगाने म्हणतं की अगोदरच्या कायद्यातील ज्या काही तरतुदी विसंगत आहेत तर त्या विसंगती पुरता हा नवीन कायदा किंवा नवीन गोष्टी ज्या आहेत त्या ठिकाणी विचारात घेतल्या जातील आणि अशा माध्यमातून मग त्या ठिकाणी त्या अगोदरच्या कायद्यातील तरतुदी रिपील केल्या गेल्या हे सांगण्याचं काम तुमचा नवीन कायदा जो आहे तो त्या ठिकाणी करत असतो आणि म्हणून त्याला त्या पद्धतीने विचारात घेणं गरजेचं आहे आता हे एक्सप्रेस रिपीलचे अत्यावश्यक घटक कोणते आहेत ते आपण विचारात घेऊया द इशियन्शियल्स ऑफ अन एक्सप्रेस रिपील जे काय असतील तर त्यामध्ये नंबर एक देअर मस्ट बी अ सबसिक्वेंट रिपीलिंग ऍक्ट एक्सप्रेस रिपीलमध्ये नंतर अस्तित्वात आणलेला जो काही कायदा असतो तो त्याला रिपीलिंग ऍक्ट असं म्हटलं जातं आणि मग हा रिपीलिंग ऍक्ट अगोदरचा जो कायदा आहे तर तो नव्या कायद्याने जुना कायदा रद्द बातल केलेला असतो म्हणून म्हटलं देअर मस्ट बी अ सबसिक्वेंट रिपीलिंग ऍक्ट नंबर टू सच सबसिक्वेंट ऍक्ट मस्ट सीक टू रिपील अन आर्लियर ऍक्ट या दुसऱ्या कायद्याने अगोदरचा जो कायदा आहे तर त्याचा उद्देशच तो असला पाहिजे की अगोदरचा अस्तित्वाचा असणारा कायदा रद्द करायचा आहे म्हणून नंबर तीन द स्पेसिफिक वर्ड्स मस्ट बी युज इन द सबसिक्वेंट रिपीलिंग ऍक्ट शोविंग क्लिअर इंटेंडमेंट टू इफेक्ट रिपील ऑफ अन आर्लियर ऍक्ट नव्या कायद्यामध्ये तो शब्दप्रयोग तशा पद्धतीचा असावा किंवा आपण जे अगोदर बघितलं की इज आर हेअर बाय रिपील्ड किंवा शाल हॅव सीज टू इफेक्ट किंवा शाल बी ओमिटेड अशा पद्धतीचा जो काही शब्दप्रयोग आहे तर या शब्दप्रयोगाच्या माध्यमातून जुना कायदा जो आहे तो रिपील केला हे इंटेन्शन त्या ठिकाणी जे आहे ते धोनीत होतं आणि म्हणून तशा पद्धतीचे क्लिअर वर्ड्स हे नव्या कायद्यामध्ये लेजिस्लेचरने प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे नंबर चार युजली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर एम्प्लॉईड टू इंटेंड द एक्सप्रेस रिपील आता खाली काही फॉर्म्स म्हणजे सांगितले म्हणजे कशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग केला म्हणजे त्या ठिकाणी ते एक्सप्रेस पद्धतीचं रिपील झालेलं असतं हे आपल्याला बघायला मिळेल उदाहरण म्हणून बघा इज हेअर बाय रिपील्ड अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग असू शकतो शाल सीज टू हॅव इफेक्ट अशाही पद्धतीचा शब्दप्रयोग असू शकतो शाल बी इन ऑपरेटिव्ह किंवा शाल बी इन व्हॅलिड ऑल प्रोव्हिजन इनकन्सिस्टंट विथ दिस ऍक्ट आर हेअर बाय रिपील्ड तर साधारणतः तुम्हाला हे चार पाच फॉर्म या ठिकाणी जे स्क्रीनवरती पण तुम्हाला दिसत आहेत ते बघायला मिळतात त्याच्या माध्यमातून एक्सप्रेस रिपील जो आहे तो घडून आणला जातो एक्सप्रेस रिपीलमध्ये एवढी बाब या ठिकाणी लक्षात ठेवायची की नवा कायदा जुन्या कायद्याला संपुष्टात आणतो आणि नव्या कायद्यामध्ये संपुष्टात आणण्याच्या संदर्भामध्ये शब्दप्रयोग मेन्शन केलेला असतो याला एक्सप्रेस रिपील असं म्हणायचं स्पष्ट शब्दांमध्ये अगोदरच्या कायद्याचं 
अस्तित्व नष्ट करण त्याला एक्सप्रेस रिपील असं म्हणायचं मग कधी कधी रिपील हे इम्प्लॉईड पद्धतीने पण केलं जातं जे स्पष्ट नसतं जे अस्पष्ट स्वरूपाचं असतं जे ग्रहित धरायचं असतं परिस्थितीच्या माध्यमातून समजून घ्यायचं असतं त्याला म्हणायचं आहे इम्प्लॉईड रिपील हे इम्प्लॉईड रिपील कशा पद्धतीचं असतं तर सुरुवातीला आपण चर्चा करत असताना बघितलं होतं की इम्प्लॉईड रिपीलमध्ये म्हटलं गेलं की नवा कायदा जो बनवला जातो तर तो जुन्या कायद्याशी एवढा विसंगत असतो की त्या दोन दोन्हीमध्ये ताळमेळ जमणं वगैरे हे पॉसिबलच नसतं नाहीतर मग दुसरी एक पद्धत असते की ज्या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून जुन्या कायद्याच्या सगळ्याच तरतुदी ज्या आहेत त्या ग्रास्प करून घेतलेल्या असतात म्हणजे त्या अडॉप्ट करून घेतलेल्या असतात मग त्या नव्या कायद्याने अडॉप्ट केल्यामुळे जुन्या कायद्याला त्या ठिकाणी अस्तित्व सुरत नाही मग तो इम्प्लॉईड पद्धतीने म्हणजे त्या ठिकाणी शब्दप्रयोग म्हटलं पण नाही काही बोलायचं पण नाही आणि काही करायचं पण नाही पण वागायचं अशा पद्धतीने की परिणाम तोच झाला पाहिजे मग इम्प्लॉईड पद्धतीचं रिपील जे आहे तर ते ह्या पद्धतीचं असलेलं बघायला मिळतं की विसंगत पद्धतीच्या तरतुदी ज्या आहेत त्या निर्माण करायच्या की त्याच्यामध्ये दोन्ही कायद्यामध्ये सुसंगतता निर्माण होणार नाही किंवा पहिल्या सब्जेक्ट मॅटरच्या म्हणजे पहिल्या कायद्याचे जे काही सब्जेक्ट मॅटर आहे तर तो एवढ्या पद्धतीने कव्हर करून घ्यायचा की जुन्या कायद्याचं अस्तित्वच उरणार नाही तर या प्रक्रियेला आपण इम्प्लॉय रिपील असं म्हटलं होतं बघूया त्या संदर्भात आणखी पुढे काय म्हटलं गेलं ते सो इन दिस केस द लेजिस्लेचर डज नॉट यूज द वर्ड्स टू प्रिसाइजली शो इट्स इंटेन्शन टू रिपील ए लॉ इन्स्टेड इट इन ऍक्ट ए लॉ विच इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी टू अन एक्झिस्टिंग लॉ दॅट बोथ कॅन नॉट बी गिव्हन इफेक्ट टू दिस इम्प्लाईज अॅब्रोगेशन ऑफ द एक्झिस्टिंग लॉ धस इम्प्लॉईड रिपील इज द रिझल्ट of inconsistent subsequent legislation the implied repeal takes place in two ways tar ha implied repeal apan jala mhantoy na tar ha implied repeal cha madhyamatun tya thikane ek tar inconsistency hi nirman keli jate ani tyamule doni kayde he simultaneously astitvat rahna he impossible hot ani mag tya thikane te bollo jat nahi ki ha kayda repeal kela gela mhanun pan mag asha paddhati chi ji paristhiti nirman keli jate tya paristhiti cha anushangane he samjhun gaycha asta की अगोदरचा कायदा जो आहे तो इम्प्लॉईड पद्धतीने रिपील झाला आता हे इम्प्लॉईड रिपील दोन पद्धतीने अस्तित्वात येतं त्यात पहिली पद्धत सांगताना म्हटलं गेलं व्हेन सबसिक्वेंट ऍक्ट इज सो इनकन्सिस्टंट विथ अर्लियर ऍक्ट दॅट ओनली वन ऑफ द टू कॅन रिमेन इन फोर्स पहिला प्रकार काय सांगितला जो सबसिक्वेंट ऍक्ट असतो तो अशा पद्धतीने बनवला जातो की तो पहिल्या कायद्याशी एवढा विसंगत असतो की त्या दोन्हींना एकत्र अस्तित्वात ठेवणं वगैरे हे पॉसिबलच नसतं म्हणजे एवढी विसंगती दुसऱ्या कायद्याच्या माध्यमातून निर्माण केली जाते म्हणजे त्या ठिकाणी म्हणायचं नाही की आम्हाला हा रिपील करायचा आहे म्हणून पण निर्माणच परिस्थितीच अशी निर्माण करायची की दोन्हींचं अस्तित्व त्या ठिकाणी जे आहे ते पॉसिबल होणार नाही म्हणजे ऑटोमॅटिकली मग जुना कायदा जो आहे तो रद्दबातल ठरेल आणि नवा आणलेला कायदा हा अस्तित्वात राहील ही पहिली पद्धत दुसरी पद्धत सांगितली गेली व्हेन ए सबसिक्वेंट ऍक्ट कवर्स होल सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द अर्लियर ऍक्ट अँड इंटेंडेड टू बी ए सबस्टिट्यूट फॉर द अर्लियर ऍक्ट दुसऱ्या पद्धतीच्या माध्यमातून म्हटलं सबसिक्वेंट ऍक्ट जो आहे तर पहिल्या कायद्याचा सब्जेक्ट मॅटर एवढ्या पद्धतीने कव्हर करेल की त्याच्या माध्यमातून त्याला म्हणजे पहिल्या कायद्याला ते सबस्टिट्यूट करण्याचा प्रयत्न हा दुसरा कायदा म्हणून जो आहे तो विचारात घेतला जाईल तर ह्या दोन पद्धतीने इम्प्लॉईड रिपील जे आहे तर ते असे जर आणलेलं किंवा आणलं जातं हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे सो इन द ऑप्शन्स ऑफ अन एक्सप्रेस प्रोव्हिजन ऑफ रिपील द कंटिन्युअन्स ऑफ अन एक्झिस्टिंग लेजिस्लेशन इज प्रिझ्युम्ड the burden uh, to show that there has been a repeal by implication lies on the party asserting the same jeva ekadi party claim karel ki ha juna kayda radda jhala ani nava kayda jo ahe to ashirat ala asa ja party cha contention asel tya party varti he burden je ahe te rely kele ta kiwa te ladla jail ani tya party ne te siddh karaycha ki implication cha madhyamatun earlier kayda jo ahe to to repeal kasa jhala ani later kiwa subsequent kayda ha prevail kasa jhala ही सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही त्या पार्टीची असेल सो पुढे चालून आणखी म्हटलं गेलं रिपील शाल नॉट बी इन्फर्ड इफ टू ऍक्ट कॅन बी रीड टुगेदर अँड सम ऍप्लिकेशन मे बी मेड ऑफ वर्ड्स इन अर्लियर ऍक्ट तर अशा पद्धतीने तो अनुमान काढला जाणार नाही इम्प्लॉईड रिपीलच्या संदर्भात की दोन्ही कायदे जे आहे तर ते एकत्र वाचण्यात आले आणि त्यांचं ऍप्लिकेशन हे विचारात घेत असताना की अगोदरच्या कायद्यामध्ये काही अशा अशा पद्धतीचा शब्दप्रयोग आहे त्यामुळे अगोदरचा कायदा हा संपुष्टात आला अशा पद्धतीचा अनुमान हा त्या ठिकाणी काढला जाणार नाही त्यासाठी तशा पद्धतीची परिस्थिती नेसेसरीली इम्प्लिकेशन ज्याला आपण म्हणतो ना अत्यावश्यक गोष्टी ह्या समोर आल्या पाहिजेत तशा पद्धतीची परिस्थिती जर भासली तर आणि तरच त्याचा अर्थ घेतला जाऊ शकतो की त्या ठिकाणी हे इम्प्लिकेशन झालेलं आहे अन्यथा तो अर्थ त्या ठिकाणी घेता येणार नाही मग आता इम्प्लॉईड रिपीलच्या 
संदर्भात म्हणजे त्याच्या विरोधामध्ये काय प्रिझुमशन आहे काय ग्रहित काय की प्रिझुमशन अगेन्स्ट इम्प्लॉईड रिपील काय आहे ते सांगताना म्हटलं गेलं देर इज अ प्रिझुमशन अगेन्स्ट रिपील बाय इम्प्लिकेशन दॅट रिझन इज बेस्ड ऑन द थेरी दॅट लेजिस्लेचर व्हाईल इनॅक्टिंग ए लॉ हॅज कम्प्लीट नॉलेज ऑफ एक्झिस्टिंग लॉज ऑन द सेम सब्जेक्ट मॅटर अँड देअर फोर वेन इट डज नॉट प्रोव्हाइड ए रिपिलिंग प्रोव्हिजन इट गिव्ह आउट अन इंटेन्शन नॉट टू रिपील एक्झिस्टिंग लेजिस्लेशन प्रिझुमशनच्या अगेन्स्ट म्हणजे हे जे काही प्रिझुमशन अगेन्स्ट इम्प्लॉईड रिपील जे आहे तर ते काय प्रिझुमशन आहे तर लेजिस्लेचरला कायदा बनवत असताना सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान असतं किंवा अस्तित्वात असणारे कायदे जे आहेत ते कोणते आहेत कोणत्या सब्जेक्ट मॅटरवर आहे या सगळ्या गोष्टींचे त्यांना जाण असतं किंवा ते भान पण असतं मग अशा वेळेला जर त्यांनी त्या ठिकाणी हे रिपिलिंग प्रोव्हिजन जर प्रोव्हाइड केली गेली नाही तर मग त्याचा अर्थ असा होऊ शकतो की इट गिव्ह गिव्ह आउट अन इंटेन्शन नॉट टू रिपील एक्झिस्टिंग लेजिस्लेशन अस्तित्वात असणारा कायदा त्यांना रिपील करायचा नाही आहे असा इंटेन्शन त्यांचा आहे असं एक ग्रहितक त्या ठिकाणी जे आहे ते धरलं जाऊ शकतं कारण कोणता कायदा ठेवायचा कोणता कायदा आणायचा कोणता कायदा नको आहे या संदर्भात लेजिस्लेचरला जाण असते कारण तो त्यांचा प्रांत आहे ते त्यांचं क्षेत्र आहे त्यामुळे कोणता कायदा अस्तित्वात ठेवायचा आणि कोणता नाही या संदर्भात योग्य तो निर्णय जे आहे ते लेजिस्लेचर घेऊ शकतं आणि म्हणून जोपर्यंत ते अशा पद्धतीची तरतूद प्रोव्हाइड करत नाही तोपर्यंत त्यांना तो कायदा रद्द करायचा नाही असं एक ग्रहितक त्या ठिकाणी जे आहे ते घेतलं जाऊ शकतं आता या इम्प्लॉईड रिपिलच्या संदर्भामध्ये काही टेस्ट आहेत मग त्या टेस्ट कशा पद्धतीने वापरल्या जातात ते आपण थोडक्यामध्ये या ठिकाणी लक्षात घेऊया तर त्याच्या माध्यमातून जे म्हटलं गेलं द फॉलोइंग ऑस्पेक्ट मस्ट बी थोरोली कन्सिडर्ड वाईल टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द इम्प्लॉईड रिपील मग त्यामध्ये नंबर एक वेदर द अर्लियर अँड लॅटर लॉज आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ इच ऑदर त्या ठिकाणी इम्प्लॉईड रिपील आहे की नाही हे जर गृहित धरायचं असेल किंवा कोर्टाला जर विचारात घ्यायचं असेल तर पहिल्यांदा कोर्टाने काय बघितलं पाहिजे वेदर द अर्लियर अँड लॅटर लॉज आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विथ इच ऑदर म्हणजे पहिला कायदा आणि नंतरचा कायदा हे एकमेकाच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी उभे राहतात का किंवा त्या दोघांमध्ये त्या ठिकाणी कॉन्फ्लिक्ट वाद निर्माण होतोय का आणि डायरेक्ट स्वरूपात प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये पहिला कायदा आणि नवा कायदा यांच्यामध्ये विसंगती निर्माण होते का ही पहिली गोष्ट कोर्टाने विचारात घ्यावी नंबर दोन वेदर द कॉन्ट्रॅडिक्शन इज सो सिरियस दॅट नो रिकन्सायलेशन इज पॉसिबल आणि मग हा वाद किंवा ह्या दोन्हीमध्ये विसंगती एवढी युकोपाला गेलेली आहे की त्यांच्यामध्ये सुसंगतता आणता येणं हे शक्यच नाही आहे की त्यांच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज जी आहे ती होऊ शकत नाही म्हणजे अशा पद्धतीची जर परिस्थिती असेल तर नंबर तीन वेदर सबसिक्वेंट ऍक्ट इज सो इनकन्सिस्टंट विथ अर्लियर ऍक्ट दॅट बोथ द लॉज कॅन नॉट हार्मोनियसली को एक्झिस्ट अँड ओनली वन ऑफ द टू कॅन रिमेन इन फोर्स दोन्ही कायदे एवढे विसंगत स्वरूपाचे आहेत की त्या दोन्हींचं अस्तित्व म्हणजे त्यांचं सहजीवन हे त्या ठिकाणी पॉसिबलच नाही आहे एक तर राहिला तर दोन्हीपैकी कोणता तरी एकच राहील किंवा दोन्ही जे आहे ते सोबत अस्तित्वात राहू शकत नाही अशी जर परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर नंबर चार वेदर टू लॉज ऑक्युपाय द सेम फील्ड इफ टू लॉज ऑपरेट इन द सेम फील्ड विदाऊट कोलिजन दे कॅन नॉट बी सेड टू ऑक्युपाय द सेम फील्ड आता चौथ्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की दोन्ही कायदे जे आहेत तर ते एकाच फील्डवरती म्हणजे एकाच विषयावरती बोलतात का त्यांचा सेम सब्जेक्ट मॅटर आहे का आणि मग ह्या दोघांनी जर समजा त्या ठिकाणी ती सेम फील्ड जर ऑक्युपाईड केली असेल विदाऊट कोलू कोलुजन म्हणजे कुठलीही विसंगती वगैरे न होताना सो दे कॅन नॉट बी सेड टू ऑक्युपाय द सेम फील्ड मग त्यांनी त्यांच्यात जर समजा वादच उद्भवत नाहीये आणि फील्ड तर सेम त्यांनी अक्वायर केली असं जर म्हणत असो आपण तर त्याचा अर्थ असा होणार नाही की ते एकाच विषयावरती दोन्ही अस्तित्वात आले आहेत जर दोन्ही एकाच विषयावर अस्तित्वात आले असतील तर नक्कीच त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी विसंगती निर्माण होणार आहे आणि मग तशा पद्धतीची जर परिस्थिती असेल तर त्या ठिकाणी इम्प्लॉईड रिपील हेच लेजिस्लेचरला अपेक्षित आहे असा अनुमान त्या ठिकाणी काढला जाईल नंबर पाच वेदर द लेजिस्लेचर इंटेंडेड टू ले डाऊन अन एक्झॉस्टिव्ह कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मॅटर रिपिलिंग अर्लियर लॉ मग लेजिस्लेचरच्या मनामध्ये असं आहे का की एक एक्झॉस्टिव्ह परिपूर्ण पद्धतीचा कोड त्या सब्जेक्ट मॅटरवरती देणं गरजेचं आहे आणि मग त्याच्या माध्यमातून अर्लियर जो काही स्टॅट्यूट आहे तर तो रिपील करावा आणि त्याच्यातील जे काही विषय तरतुदी आहेत ते ह्या नव्या कायद्यामध्ये एका ऑर्डरमध्ये एका फॉर्ममध्ये जे आहे त्या नव्या स्वरूपामध्ये आणाव्यात म्हणजे अशा पद्धतीचं लेजिस्लेचरचं इंटेन्शन या परिस्थितीच्या माध्यमातून गॅदर करण्याचं काम हे कोर्टाचं असेल आणि मग कोर्ट ह्या पद्धतीच्या पाच टेस्ट जे आहे ते त्या ठिकाणी राहील आणि त्याच्या माध्यमातून समजून घेईल 
की त्या ठिकाणी लेजिस्लेचरला इम्प्लॉईड पद्धतीचं रिपील जे आहे ते अपेक्षित आहे आता अशा पद्धतीच्या ह्या टेस्ट विचारात घेतल्यानंतर या इम्प्लॉईड रिपीलच्या अनुषंगाने काही जनरल प्रिन्सिपल्स सांगितले गेले ते जनरल प्रिन्सिपल्स आता आपण या ठिकाणी विचारात घेऊया की ते इम्प्लॉईड रिपीलच्या संदर्भामध्ये काय सुतोवाच करतात किंवा काय बोलतात बघा त्यातलं पहिलं प्रिन्सिपल सांगितलं गेलं ओनली प्रायर लेजिस्लेशन इज रिपीट बाय इम्प्लिकेशन पहिलं जनरल प्रिन्सिपल काय सांगतं ओनली प्रायर लेजिस्लेशन इज रिपीट बाय इम्प्लिकेशन वेअर द प्रोव्हिजन्स ऑफ सबसिक्वेंट ऍक्ट डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट द प्रोव्हिजन्स ऑफ द अर्लियर ऍक्ट ऑर ऍक्ट अँड देअर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सायलेशन बिटवीन देम ऑर व्हेन द सबसिक्वेंट ऍक्ट कव्हर्स होल सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द अर्लियर ऍक्ट सो इम्प्लॉईड रिपील मे बी इन्फर्ड म्हणजे याच्या संदर्भात जी दुसरी पद्धत सांगित होती की इम्प्लॉईड रिपील कशा पद्धतीने अस्तित्वात आणला जातो तर त्या अनुषंगाने नव्या कायद्याच्या तरतुदी या सगळ्या पहिल्या कायद्याशी विसंगत असतील किंवा नव्या कायद्याने पहिल्या कायद्याचा सब्जेक्ट मॅटर जो आहे तो संपूर्णतः कव्हर केला गेला असेल तर त्यावेळेला अनुमान काढला जाईल की त्या ठिकाणी इम्प्लॉईड रिपील लेजिस्लेचरला अपेक्षित आहे म्हणून इट मे ऍप्रे ऍप्रिसिएटेड दॅट इन द इन द सर्कमस्टान्सेस इट इज द प्रिव्हियस लॉ वी स्टँड रिपील बाय इम्प्लिकेशन नॉट द लॅटर वन अशा परिस्थितीमध्ये हे त्या ठिकाणी ग्रहित धरलं जाईल की पहिला जो काही कायदा आहे तो तो रिपील केला गेला आणि नवा कायदा जो आहे तो तो नव्या पद्धतीने अस्तित्वात आला नवा कायदा रिपील झाला असं त्या ठिकाणी म्हटलं जात नाही तर नव्या कायद्याच्या अस्तित्वामुळे जुना कायदा हा इम्प्लिकेशनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तो रिपील झाला असा अनुमान काढलं जाईल हे पहिलं प्रिन्सिपल दुसरं प्रिन्सिपल सांगितलं गेलं इम्प्लॉईड रिपील मे नॉट ऑपरेट ऑन एन्टायर स्टॅट्यूट म्हणजे इम्प्लॉईड रिपील जे आहे तर ते संपूर्ण स्टॅट्यूटवर काम करेल का संपूर्ण स्टॅट्यूटवर परिणाम करेल का त्या संदर्भात बोलताना दुसऱ्या तत्वात म्हटलं गेलं इट इज नॉट नेसेसरी दॅट द होल स्टॅट्यूट इज इम्प्लॉईडली रिपील्ड इम्प्लॉईड रिपील मे अफेक्ट ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्लियर ऍक्ट व्हेअर सर्टन प्रोव्हिजन ऑफ लॅटर इनॅक्टमेंट आर सिमिलर टू ऑर आर इन अग्रीमेंट विथ द अर्लियर लॉ अँड बोथ कॅन स्टँड ऑपरेट टुगेदर सो देर इज नो इम्प्लॉईड रिपील इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोव्हिजन द क्वेश्चन ऑफ इम्प्लॉईड रिपील इन सच केसेस shall be confined to only those provisions of uh, previous act which have been contra- contradicted in the latter act ma ata dusra principle je sangta ki implied repeal may not operate on entire statute ma ha implied repeal jo ahe to to sampurna statute var kaam karto ka tar tya dusra tatva cha madhyam atun mhatlo to sampurna statute var kaam karat nahi ma kontya goshti varti kaam karto fakta kontya goshtincha baptimadhe to implied repeal jala asa mhanto तर अगोदरच्या कायद्यातील ज्या तरतुदी नव्या कायद्याच्या ज्या तरतुदींशी विसंगत असतील त्या पहिल्या कायद्याच्या तेवढ्याच तरतुदी फक्त रिपील झाल्या असं त्या ठिकाणी जे आहे ते ग्रहित धरलं जाईल आणि ज्या तरतुदी पहिल्या कायद्यातल्या तरतुदी नव्या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत आहेत तर त्या ऍज इट इज त्या ठिकाणी राहतील म्हणजे फक्त परिणाम कशावरती होणार आहे तर परिणाम हा पहिल्या कायद्यातील ज्या काही तरतुदी विसंगत आहे त्यांच्यावरतीच परिणाम होणार आहे हे दुसऱ्या तत्वाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय त्यानंतर तिसरं तत्व बघा Implied repeal of earlier law can be inferred only when subsequent law occupies the same field it contradicts the earlier one ata implied repeal pahila kayda cha implied repeal jhala yacha anuman kema kadta hu shakta only when subsequent law occupies the same field java nava kayda juna kayda chi ji kay same field ahe ti jar samjha occupy karat asel tar tya velela tasa anuman kadla jail it contradicts the earlier one mag pahile shi dusra jo ahe to visangat asla tari त्या ठिकाणी हे इम्प्लॉईड रिपील झालं हा असा अनुमान वगैरे जो आहे तो काढला जाऊ शकतो पण त्यासाठी काय गरजेचं आहे नव्या कायद्याने जुन्या कायद्यातील सेम फील्ड जे आहे ते ऑक्युपाय करणं गरजेचं आहे सो इम्प्लॉईड रिपील कॅन नॉट बी इन्फर्ड इफ द प्रिव्हियस लॉ अँड लॅटर लॉ कॅन बी रेड टुगेदर अँड बोथ ऑफ देम कॅन बी अप्लाईड मे बी टू लिमिटेड एक्सटेंड विदाऊट इंटरफिअरन्स सो देअर कुड बी इम्प्लॉईड रिपील ऑफ अर्लियर लेजिस्लेशन वेन द लॅटर लॉ ऑपरेट्स in the same field and occupies the same field but cannot coexist with it due to inconsistency and contradiction tar navya kayda ne juna kayda jo hai to implied repeal kela asa anuman kevha kadla jail ja velela nava kayda juna kayda chi same field je hai ti occupy karel ani tyacha madhyamatun mhatlo ani mag te cannot coexist with it due to inconsistency and contradiction mat tyancha madhe asnare je kai visangati ahe kiwa jo kai virodha bhas ahe 
तर त्या विरोधाभासामुळे ते दो, दोन्ही कायदे नवा कायदा आणि जुना कायदा हे एकत्र सह अस्तित्व टिकू शकत नाही तर त्यावेळेला तो अनुमान काढला जाईल की अर्लिअर स्टॅट हॅज बीन इम्प्लाईडली रिपिल्ड हे तिसऱ्या तत्वाच्या माध्यमातून लक्षात घेता येईल नंबर चार इम्प्लाईड रिपील मे बी कन्क्लुडेड वेन एक्झॉस्टिव्ह कोड इज इंटेंडेड हा इम्प्लाईड रिपील जो आहे तर त्याच्या संदर्भातला निष्कर्ष केव्हा काढला जाईल तर त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं वेन एक्झॉस्टिव्ह कोड इज इंटेंडेड वेन लेजिस्लेटिव्ह इंटेंट इज टू रिप्लेस आर्लियर लॉ बाय अन एक्झॉस्टिव्ह कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मॅटर सो इम्प्लाईड रिपील ऑफ आर्लियर ऍक्ट मे बी इन्फर्ड म्हणजे जेव्हा लेजिस्लेचर एखाद्या विषयावरती एक संपूर्ण कोड देण्याचा प्रयत्न करतो तर त्याचा अर्थ असा त्या विषयाच्या संदर्भात अगोदरच्या असणाऱ्या तरतुदी ह्या लेजिस्लेचरला काय करायच्यात रिपील करायच्यात आणि कोड हा एखाद्या विषयावरती परिपूर्ण स्वरूपाचा कायदा म्हणून विचारात घेतला जातो मग अशा पद्धतीचा एक्झॉस्टिव्ह कोड जर लेजिस्लेचरने त्या सब्जेक्ट मॅटरवरती जर दिला तर त्याचा अर्थ असा होतो या सब्जेक्ट मॅटरच्या अनुषंगाने अगोदरचा अस्तित्वात असणारा कायदा हा इम्प्लॉईडली रिपील केला असं त्या ठिकाणी अनुमान काढलं जाईल सो इन सच केसेस द अर्लियर लॉ स्टँड रिपील्ड बाय इम्प्लिकेशन अशा परिस्थितीत अगोदरचा कायदा हा रिपील झाला असा अनुमान जो आहे तो त्या ठिकाणी निघतो या संदर्भात एक केस लोक बघा नगर महापालिका वर्सेस विभा शुक्ला दोन हजार सातची केस आहे द रिस्पॉन्डंट वन वॉज अपॉइंटेड अंडर द नाईन्टीन फिफ्टी नाईन ऍक्ट बट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रेग्युलरायझेशन अंडर द नाईन्टीन ट्वेंटी वन ऍक्ट Uh, it was held that an act enacted later would prevail over the earlier act ata ya thikane jo pratiwadi ahe to yala appoint kele gelo hoto 1969 cha kayda khali ani to benefit regularization che claim benefit claim karat hota 1921 cha kayda khali ma ata tyachi appointment jhali 1969 cha kayda khali ani to benefit kontya kayda khali magto 1921 cha mag court ne kay held kele act enacted later वूड प्रिव्हेल ओव्हर द अर्लियर ऍक्ट जो नंतर तयार केला गेलेला कायदा जो आहे तर हा प्रिव्हेल होतो अगोदरच्या कायद्यावरती मग एकोणीसशे एकोणसाठचा कायदा या ठिकाणी प्रिव्हेल होईल एकोणीसशे एकवीसच्या कायद्यावरती कारण या ठिकाणी प्रतिवादीची नियुक्ती ही एकोणीसशे एकोणसाठच्या कायद्याने केलेली आहे आणि तो या ठिकाणी रेग्युलरायझेशनचे बेनिफिट एकोणीसशे एकवीसच्या कायद्याखाली मागतो मग जर अपॉइंटमेंट त्याची एकोणीसशे एकोणसाठच्या कायद्याने केली असेल तर रेग्युलरायझेशनचे बेनिफिट सुद्धा एकोणीसशे एकोणसाठच्या कायद्याखालीच झाले पाहिजेत हे या केस लॉच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे म्हणजे याचा अर्थ एकोणीसशे एकोणसाठच्या कायद्याने एकोणीसशे एकवीसचा कायदा या ठिकाणी इम्प्लॉईड पद्धतीने रिपील केला हा अर्थ ध्वनित होतो ते समजून घ्यायचं आहे त्यानंतर पाचवं प्रिन्सिपल बघा प्रायर स्पेशल लॉ इज नॉट रिपील्ड बाय लॅटर जनरल लॉ बघा आता इम्प्लिकेशनच्या अनुषंगाने हे एक महत्वाचं तत्व आहे की प्रायर स्पेशल लॉ इज नॉट रिपील्ड बाय लॅटर जनरल लॉ अगोदरचा जो काही स्पेशल कायदा आहे तो नंतरच्या सर्वसामान्य कायद्याने रिपील करता येणार नाही मग त्यासाठी स्पेशलच कायदा तुम्हाला रिपील करण्यासाठी अस्तित्वात आणावा लागेल सो ऑर्डिनरीली ए प्रायर पर्टिक्युलर लॉ और ए स्पेशल लॉ इज नॉट रेडिली इन्फर्ड टू बी रिपील्ड बाय ए लॅटर जनरल लॉ द बेसिस ऑफ दिस डॉक्टर इज द प्रिन्सिपल ऑफ जनरलिया स्पेशलिया बस नन डेरोगंड लॅटिन मॅक्झिम आहे जनरलिया स्पेशलिया बस नन डेरोगंड विच मीन्स दॅट जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल थिंग्स जनरल गोष्ट स्पेशल गोष्टीवरती जी आहे ती हवी होणार नाही किंवा त्याच्यावरती ओव्हरकम करणार नाही म्हणून देअर फोर इन द ऑब्सेन्स ऑफ अ क्लिअर अँड अनइक्युव्होकल वर्ड्स ए स्पेशल लॉ कॅन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द सबसिक्वेंट जनरल लॉ जो स्पेशल कायदा आहे तो जनरल लॉच्या माध्यमातून संपुष्टात आणता येणार नाही हे या ठिकाणी जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे यानंतर सहावं प्रिन्सिपल आपण विचारात घेऊया हे प्रायर जनरल लॉ मे बी अफेक्टेड बाय सबसिक्वेंट पर्टिक्युलर लॉ म्हणजे पहिले जे पाचवं तत्व होतं त्याच्या विरोधी असणारं सहावं तत्व हा पाचव्या तत्वात काय म्हटलं होतं प्रायर स्पेशल लॉ इज नॉट रिपील्ड बाय लॅटर जनरल लॉ आणि सहावं तत्व काय म्हणतं हे प्रायर जनरल लॉ मे बी अफेक्टेड बाय ए सबसिक्वेंट पर्टिक्युलर ऍक्ट म्हणजे पहिला जर स्पेशल कायदा असेल आणि नंतरचा जनरल कायदा असेल तर नंतरचा जनरल कायदा पहिल्या स्पेशल कायद्यावरती ओव्हरकम करणार नाही किंवा तो इम्प्लॉईड इम्प्लॉईडली रिपील होणार नाही पण आता सहाव्या तत्वात काय म्हटलं म्हणजे पहिला जर जनरल लॉ असेल आणि नंतर जर स्पेशल लॉ बनवला गेला असेल तर नंतरचा स्पेशल लॉ पहिला जनरल लॉ वरती हवी ठरतो म्हणजे नंतरचा स्पेशल लॉ हा पहिला जनरल लॉ जो आहे तो इम्प्लॉईडली रिपील करू शकतो हे सहाव्या तत्वाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं या संदर्भात केस लॉ आहे ती विचारात घेऊया दामजी वर्सेस एल आय सी ए आर नाईन्टीन सिक्स्टी सिक्स एस सी वन 
uh, it was held that section 446 of the companies act 1956 is a general provision and section 15 and 41 of life, life insurance corporation act 1956 are special provisions therefore the company court has no jurisdiction uh, on the matters which fall within the life insurance corporation act 1956 Damji versus LIC, he can also say that the company acts and a company acts on the company is a general provision. But the company law is a general guide. The section is a general And section 15 and section 41, section 15 and 41, Life Insurance Corporation Act 1956, the company is a uh, section 15 and 41, Life Insurance Corporation Act, which is the same. But there are special provisions. Maje, uh, tumsa Life Insurance Corporation Act, which is a special act, and the Tumsa Companies Act, which is a general act. But the Life Insurance Corporation Act, section 15 and 41, which is a special act, which is a special act. And section 46, Company Act, which is a general act, which is a general act. But the other thing is that, therefore, the company court has no jurisdiction on the matters which fall within the Life Insurance Corporation Act 1956. <coughs> the company code, the company court, the Life Insurance Corporation Act, the matter of 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 the jurisdiction. The matter of 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 the matter पण पहिला विशेष कायदा नंतरच्या सर्व सामान्य कायद्याने त्या ठिकाणी त्याच्यावरती परिणाम करता येणार नाही हे आपण पाचव्या तत्वात बघितलं होतं आणि सहावं तत्व हे त्याच्या विरोधी असलेलं आपल्याला या ठिकाणी जे आहे ते बघायला मिळतं यानंतर सातव्या तत्वाकडे जाऊया आणि सातवं तत्व तुम्हाला या ठिकाणी सांगतं की अफर्मेटिव इनॅक्टमेंट इज नॉट रिपिल्ड बाय ए सबसिक्वेंट अफर्मेटिव ऍक्ट बघा अफर्मेटिव इनॅक्टमेंट इज नॉट रिपिल्ड by a subsequent affirmative act. But how affirmative uh, act means that what? That uh, affirmative means that uh, the society will carry out some kind of some positive surupacha yojana, another to sell, that means that the upliftment side, that some kind of surupacha tarto di karata sell, that means that affirmative enactment is not allowed. So one affirmative enactment is not easily taken to be repealed by another later affirmative enactment. But if latter act is uh, precise, negative of whatever authority existed under earlier act, the repeal shall be inferred. The Sarva Sadaran Tatu Sankta is there some the affirmative enactment paila hai. Ani Tatsartha Mang Dusra affirmative enactment banola, Maja Paila than is some pushta tanla, but the Asartha Hunarnahi. Paramtu A Nantar Sadar Samza Banola Gila affirmative Kaida Zahe to precise and a negative assail. म्हणजे पहिल्या कायद्यामध्ये जे काही अथॉरिटी एक्झिस्ट झाली असेल तर त्याच्या अनुषंगाने हा नव्या कायद्यामध्ये त्या संदर्भात प्रिसाइज आणि नेगेटिव पद्धतीने जर बोललं गेलं असेल तर पहिला कायदा रिपील केला अशा पद्धतीचा एक अनुमान त्या ठिकाणी काढला जाऊ शकतो त्याच्यावर आणखी भाष्य करत असताना म्हटलं गेलं वेअर टू इनॅक्टमेंट्स आर एंटायरली अफर्मेटिव्ह अँड आयडेंटिकल नो क्वेश्चन ऑफ इनकन्सिस्टन्सी कूड अराइज बघा दोन कायदे आहेत आणि दोन्ही कायदे अफर्मेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह स्वरूपाचे आहेत मग त्या ठिकाणी इनकन्सिस्टन्सीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही बट व्हेअर द ऑपरेटिव्ह द ऑपरेटिव्ह टर्म्स ऑफ टू इनॅक्टमेंट्स आर आयडेंटिकल अँड इनॅक्टमेंट्स रन पॅरल टू इच अदर देअर वुड बी नो स्कोप ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ इम्प्लॉईड रिपील जेव्हा हे अशा पद्धतीचे अफर्मेटिव्ह असणारे म्हणजे पॉझिटिव्ह स्वरूपाचे असणारे जे काही कायदे आहेत त्यातील तरतुदी त्या एकमेकांशी सुसंगत असणारे आहेत आणि त्या पॅरल पद्धतीने म्हणजे समांतर पद्धतीने वगैरे वापरात आहेत म्हणजे एकमेकाच्या त्या पायात पाय घालत नाहीत एकमेकाच्या आड येत नाहीत एकमेकाला कॉन्ट्रेडिक्टरी होत नाहीत समांतर पद्धतीने चालतात तर अशा वेळेला त्या ठिकाणी हे डॉक्टर ऑफ इम्प्लॉईड रिपील जे आहे ते लागू करण्याची गरजच पडत नाही म्हणजे सातवं तत्व त्या अनुषंगाने विचारात घेता येईल त्यानंतर आठवं तत्व बोलताना जे म्हटलं गेलं की कन्फरल ऑफ सिमिलर पॉवर्स अंडर टू इनॅक्टमेंट्स ऍट डिफरंट लेवल्स does not result in implied repeal of earlier act म्हणजे कन्फरल ऑफ सिमिलर पॉवर्स अंडर टू इनॅक्टमेंट्स दोन वेगवेगळ्या कायद्यांच्या माध्यमातून या पॉवर जर समजा कन्फर केले गेले असतील आणि त्या वेगवेगळ्या स्टेजेसला वेगवेगळ्या लेवलला 
जर दिल्या गेल्या असतील तर त्याचा अर्थ त्या ठिकाणी इम्प्लॉईड रिपील केलं गेलं अर्लियर कायद्याचं असा अनुमान काढला जाणार नाही त्या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं गेलं इफ द सिमिलर पॉवर्स आर कन्फर्ड बाय टू लेजिस्लेशन ऍट डिफरंट लेवल्स देन इम्प्लॉईड रिपील ऑफ अर्लियर ऍक्ट कॅन नॉट बी इन्फर्ड जेव्हा दोन कायद्यांच्या माध्यमातून ज्या आहेत त्या सारख्या स्वरूपाचे अधिकार हे जर दिले गेले असतील ऍट डिफरंट लेवल्स तर त्याच्या माध्यमातून नव्या कायद्याने जुना कायदा हा इम्प्लॉईडली रिपील केला अशा पद्धतीचा अनुमान काढता येणार नाही या संदर्भात एक केस लो दिली बघा रामचंद्र मावालाल वर्सेस स्टेट ऑफ युपी त्या केसमध्ये म्हटलं द सेंट्रल गव्हर्नमेंट मेड अ नोटिफिकेशन अंडर एशियन्शियल कमोडिटीज ऍक्ट नाईन्टीन फिफ्टी फाईव्ह फिक्सिंग हायर रेट ऑफ प्राईस ऑफ अन एशियन्शियल कमोडिटी स्टेट गव्हर्नमेंट इश्यूड अँड ऑर्डर अंडर डिफेन्स ऑफ इंडिया रुल्स क्लिअरिफाईंग दॅट द हायर रेट कुड नॉट बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिन्स प्रायर टू अपर्ड रिव्हिजन ऑफ रेट इट वॉज हेड दॅट द स्टेट गव्हर्नमेंट वॉज कम्पेटंट टू इश्यू द ऑर्डर इट वॉज ऑब्झर्व ऑब्झर्व दॅट देर इज नो लिगल बार टू क्रिएटिंग टू सोर्सेस ऑफ पॉवर टू अचीव द सेम पर्पज अँड दॅट देर वॉज नो रिअल इनकन्सिस्टन्सी ॲज द ऑर्डर ऑफ द स्टेट वॉज सप्लिमेंटरी टू सेंटर्स नोटिफिकेशन या केसमध्ये दोन गोष्टी बघायला मिळतात एका बाजूला सेंट्रल गव्हर्नमेंट नोटिफिकेशन काढलं एशियन्शियल कमोडिटीज ऍक्ट नाईन्टीन फिफ्टी फाईव्हच्या अंतर्गत ज्याच्या माध्यमातून फिक्सिंग हायर रेट ऑफ प्राईस ऑफ अन एशियन्शियल कमोडिटी म्हणजे ज्या ज्याला आपण जीवनावश्यक वस्तू ज्या म्हणतो तर त्यांचे जे काही हायर रेट आहेत ते फिक्स करण्याच्या अनुषंगाचं नोटिफिकेशन हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एकोणीसशे पंचावन्नचा जो कायदा आहे त्याच्या अंतर्गत काढलं स्टेट गव्हर्नमेंटने सुद्धा त्या संदर्भात एक डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल जे आहे तर ते क्लिअरिफाय करण्याच्या अनुषंगाने हाय रेट जे आहे तर त्या अनुषंगाने स्टेट गव्हर्नमेंटने सुद्धा एक ऑर्डर वगैरे काढली तर स्टेट गव्हर्नमेंटने काढलेली ऑर्डर ही केंद्र सरकारने काढलेल्या नोटिफिकेशनची विसंगत नाही तर केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशनचा आणि राज्य सरकारच्या ऑर्डरचा उद्देश हा एकमेकांना पूरक स्वरूपाचा आहे पण ते एकमेकाला त्या ठिकाणी विरोधी ठरत नाहीत आणि म्हणून या ठिकाणी ह्या सिमिलर पॉवर ज्या आहेत जर त्या टू इनॅक्टमेंटच्या माध्यमातून जर दिल्या गेल्या असतील तर त्याचा अर्थ एक रिपील झाली आणि दुसरी अस्तित्वात आली असं त्या ठिकाणी म्हणता येणार नाही कारण त्या एकमेकाला अडथळा ठरत नाही तर ते एकमेकाला पूरक ठरतायत आणि म्हणून दोन्ही सुद्धा सह अस्तित्व घेऊन त्या ठिकाणी अस्तित्वात राहतील अशा पद्धतीचं म्हणणं जे आहे तर ते सुप्रीम कोर्टाने या केसमध्ये नोंदवलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं आता याच्यानंतर नव्व जे काही प्रिन्सिपल आहे ते नव प्रिन्सिपल आपण विचारात घेतोय आणि नव प्रिन्सिपल आहे की इम्प्लॉईड रिपील कॅन बी इन्फर्ड इफ लॅटर लॉ इम्पोजेस डिफरंट पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेन्स बघ आता पिनल लॉच्या अनुषंगाने हे तत्व अस्तित्वात असलेलं आपल्याला बघायला मिळतंय मग काय म्हटलंय इम्प्लॉईड रिपील कॅन बी इन्फर्ड इफ लॅटर लॉ इम्पोजेस डिफरंट पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेन्स म्हणजे अगोदरच्या कायद्यामध्ये एखाद्या गोष्टीसाठी सांगितलेली शिक्षा ही नंतरच्या कायद्यामध्ये त्याच गोष्टीसाठी सांगितलेली शिक्षा वेगळ्या पद्धतीची जर असेल म्हणजे पहिल्या कायद्यामध्ये तोच ऑफेन्स आहे दुसऱ्या कायद्यामध्ये सुद्धा तोच ऑफेन्स आहे पण पहिल्या कायद्यात सांगितलेली शिक्षा वेगळी आणि दुसऱ्या कायद्यात सांगितलेली शिक्षा वेगळी तर असं अशा वेळेला दुसऱ्या कायद्याच्या माध्यमातून पहिला कायदा हा इम्प्लॉईड पद्धतीने रिपील केला गेला असं जे आहे ते त्या ठिकाणी मानलं जाईल बघ याच्यावरती भाष्य करत असताना म्हटलं गेलं व्हेअर अॅन ऑफेन्स क्रिएटेड बाय अॅन अर्लियर ऍक्ट इज अगेन डिस्क्राईब इन ए लॅटर ऍक्ट अँड द लॅटर ऍक्ट व्हॅरीज द प्रोसिजर ऑर इम्पोजेस डिफरंट पनिशमेंट फॉर दॅट ऑफेन्स इन सच अ केस द अर्लियर ऍक्ट स्टँड रिपील बाय इम्प्लिकेशन हे तुम्हाला या ठिकाणी स्पष्ट करत असताना म्हटलं गेलं जेव्हा एखादा जो काही गुन्हा आहे तो अगोदरच्या कायद्यामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण केला गेला आणि पुन्हा तोच गुन्हा हा नव्या कायद्यामध्ये जे आहे तर ते निर्माण केला गेला आणि त्याच्या संदर्भातली प्रोसिजर असेल किंवा त्याच्या संदर्भातली शिक्षा असेल ही नव्या कायद्याने वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी ती सांगितली गेली म्हणजे अगोदरच्या कायद्यामध्ये तोच ऑफेन्स होता नंतरच्याही कायद्यामध्ये तोच ऑफेन्स आहे पण अगोदरच्या कायद्यामध्ये त्या ऑफेन्सच्या संदर्भात सांगितली गेलेली प्रोसिजर आणि शिक्षा ही वेगळी आहे त्याच गुन्ह्याच्या संदर्भात नव्या कायद्यामध्ये सांगितलेली प्रोसिजर आणि शिक्षा ही वेगळी आहे तर त्याचा अर्थ असा काढला जाईल की इन सच अ केस द अर्लियर ऍक्ट स्टँड रिपील्ड बाय इम्प्लिकेशन अगोदरचा कायदा इम्प्लिकेशनच्या माध्यमातून रद्द झाला 
असा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी घेतला जाईल पुन्हा असा असताना त्या ठिकाणी बट म्हटलं गेलं मग त्या बटच्या माध्यमातून प्रश्न त्या ठिकाणी जो आहे तो निर्माण होतो बट वेअर ऑफेन्स डिस्क्राईब्ड इन लॅटर ऍक्ट इज डिफरंट फ्रॉम ऑफेन्सेस डिस्क्राईब्ड इन अर्लियर ऍक्ट दिस प्रिन्सिपल हॅज नो ऍप्लिकेशन मग आता हे प्रिन्सिपल अप्लाय कशाला होईल फक्त पहिल्या कायद्यात आणि दुसऱ्या कायद्यामध्ये ऑफेन्स सेम असला पाहिजे पहिल्या कायद्यातला ऑफेन्स वेगळा आणि दुसऱ्या कायद्यातला ऑफेन्स वेगळा आणि मग त्या दुसऱ्या कायद्याच्या अनुषंगाने सांगितलेल्या ऑफेन्सला दिली गेलेली शिक्षा ही जर वेगळ्या स्वरूपाची असेल तर हे जे काही इम्प्लाईड रिपील जे म्हटलं गेलं ते तत्व अशा परिस्थितीमध्ये लागणार नाही मग इम्प्लाईड रिपीलचं तत्व जर हे लावायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय विचारात घेणं गरजेचं आहे त्या ठिकाणी आर्लियर कायद्यामध्ये जो ऑफेन्स आहे तोच ऑफेन्स लॅटर ऍक्टमध्ये असणं गरजेचं आहे पण आर्लियर कायद्यामध्ये त्या ऑफेन्सच्या अनुषंगाने सांगितलेली प्रोसिजर आणि पनिशमेंट ही वेगळी आणि लॅटर ऍक्टमध्ये त्याच ऑफेन्सच्या संदर्भात सांगितलेली प्रोसिजर आणि पनिशमेंट वेगळी जर असेल तरच त्या ठिकाणी इम्प्लाईड रिपील झालं असं अनुमान काढलं जाईल आणि जर पहिल्या कायद्यातला आणि दुसऱ्या कायद्यातला ऑफेन्स हा जर वेगवेगळा असेल तर त्या ठिकाणी रिपील बाय इम्प्लिकेशन हे तत्व लागू होणार नाही केस लॉ बघूया स्टेट ऑफ एम पी वर्सेस विराशोर राव ए आर नाईन्टीन फिफ्टी सेव्हन एस सी फाईव्ह नाईन टू त्या केसमध्ये म्हटलं सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनरल क्लॉजेस ऍक्ट एटीन नाईन्टी सेव्हन अँड आर्टिकल ट्वेंटी सब क्लॉज टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट दॅट नो पर्सन शाल बी पनिश्ड अँड प्रॉसिक्युटेड फॉर सेम ऑफेन्स मोर दॅन वन्स सो बोथ दिस प्रोव्हिजन अप्लाय ओनली व्हेन टू ऑफेन्सेस आर सेम बट इफ ऑफेन्स अंडर टू इनॅक्टमेंट्स इज नॉट आयडेंटिकल नन ऑफ दिस प्रोव्हिजन शाल अप्लाय आता ह्या केसलॉच्या माध्यमातून म्हटलं जनरल क्लॉजेस ऍक्ट अठराशे सत्त्याण्णवचा जो आहे त्याचं सेक्शन सव्वीस आणि भारतीय राज्य घटनेचा आर्टिकल वीस सब क्लॉज दोन यांच्या माध्यमातून जे काही डायरेक्शन देण्यात आलं दॅट ते म्हटलं गेलं की दॅट नो पर्सन शाल बी पनिश्ड अँड प्रॉसिक्युटेड फॉर द सेम ऑफेन्स एकाच गुन्ह्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला दोनदा शिक्षा होणार नाही हे राज्य घटनेचे आर्टिकल वीस दोन मध्ये पण सांगितलं आणि जनरल क्लॉजेस ऍक्टच्या सेक्शन सव्वीस मध्ये पण सांगितलं आणि पुढे म्हटलं गेलं बट इफ ऑफेन्स अंडर टू इनॅक्टमेंट इज नॉट आयडेंटिकल नन ऑफ दिस प्रोव्हिजन शाल अप्लाय दोन्ही कायद्यामध्ये सांगितलेला जो काही गुन्हा आहे तो जर म्हणजे सेम स्वरूपाचा नसेल तर अशा वेळेला हे तत्व लागू होणार नाही म्हणजे जर समजा त्या त्या व्यक्तीने केलेले गुन्हे हे दोन्ही कायद्यांच्या अंतर्गत जर वेगवेगळे असतील तर त्या वेळेला हे तत्व जे आहे ते लागू होणार नाही म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी एका व्यक्तीला दोनदा शिक्षा होणार नाही असं जे म्हटलं गेलं तर त्यासाठी तो गुन्हा एकच दोन्ही कायद्यांच्या खाली तो एकच गुन्हा असणं गरजेचं आहे नाहीतर मग एकच गुन्हा दोन्ही कायद्यांच्या खाली बसत असेल तर मग त्याला दोन्ही कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा द्यायची का तर त्याला दोन्ही कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा दिली जाणार नाही जर तो गुन्हा हा एकच पद्धतीचा असेल तर पण एका कायद्याखाली तो वेगळा पद्धतीचा गुन्हा आणि दुसऱ्या कायद्याखाली तो दुसऱ्या पद्धतीचा गुन्हा जर असेल तर दोन्ही कायद्याखाली त्या व्यक्तीला शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं मॉड्यूल नंबर दहाच्या अनुषंगाने चर्चा करत असताना आपण दहा हा मुद्दा या ठिकाणी विचारात घेतला की एक्सप्रेस आणि एम्प्लॉईड रिपील काय असतं ती बाब दहा या मुद्द्याच्या अनुषंगाने आपण समजून घेतली आता मॉडेल नंबर दहा मधला शेवटचा बीट दहा पॉईंट चार जो आहे की त्याचं शीर्षक आहे कन्सिक्वेन्सेस ऑफ रिपील म्हणजे रिपील जर केलं तर त्या रिपील केल्याचे रद्दीकरणाचे काय परिणाम होतात हे मॉडेल नंबर दहा मधला चौथा पॉईंट कन्सिक्वेन्सेस ऑफ रिपील याच्या माध्यमातून आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत बघा <coughs> रिपील केला तर त्याचे काय परिणाम उद्भवतात हे या ठिकाणी या मुद्द्याच्या अनुषंगाने चर्चा करत असताना जे म्हटलं गेलं हे प्रिव्हियस लॉ मे बी रिपील्ड आयदर एक्सप्रेसली ऑर बाय इम्प्लिकेशन इन बोथ द केसेस द कन्सिक्वेन्सेस आर सेम म्हणजे एखादा कायदा हा एक्सप्रेसली इम्प्लाय रिपील केला गेला असेल किंवा इम्प्लाईडली रिपील केला गेला असेल मग त्याचं रद्दीकरण हे कोणत्याही माध्यमातून हो ते एक्सप्रेस माध्यमातून हो किंवा इम्प्लाईड पद्धतीने हो तर त्याचे परिणाम हे दोन्हीकडे सेमच असतात मग काय परिणाम आहेत तर ते खालील पद्धतीने सांगितलेले मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला लक्षात घ्यायचे काय परिणाम होतात पहिला लॅटर ऍक्ट ऍब्रोगेट प्रायर वन नवा कायदा जुन्या कायद्याला ऍब्रोगेट करतो म्हणजे संपुष्टात आणतो हा पहिला परिणाम दिसतो नंबर दोन रिपील्ड ऍक्ट सिजेस टू एक्झिस्ट अँड डज नॉट रिमेन इन फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिपील रिपील ऍक्ट जो आहे तो सीज होतो म्हणजे त्याचं अस्तित्व त्या ठिकाणी संपुष्टात येतं म्हणजे जी तारीख मेन्शन केली असेल की त्या तारखेपासून याचं अस्तित्व राहणार नाही तर त्या तारखेला हा रिपील केला गेला कायदा संपुष्टात येतो हा एक परिणाम त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचा 
नंबर तीन एज पर जनरल लॉ एक्सेप्ट इन रिलेशन टू द पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन ए स्टैट्यूट आफ्टर रिपील इज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड एज इफ इट हैड नेवर बीन इनएक्टेड एज सच ऑल राइट एंड कॉजेस ऑफ एक्शन अंडर रिपील स्टैट्यूट आर डिस्ट्रॉइड आता तीसरा परिणाम संगित गया जनरल लॉ ऐसी मध्यम गए एक्सेप्ट इन रिनेशन टू द पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का गोषी वगल पास्ट ट्रांजैक्शन एंड पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन मंडल गए स्टैट्यूड आफ्टर रिपील इज कम्प्लिटली ऑब्लिटरेटेड एखाद कायदा हा जर समा रिपील के संपूर्णत ऑब्लिटरेट के अगोदर अस्तित्व नौता अशा पद्धति मुलासकट तो का टाकला गला अर्थ घेला जाए मगद्या अंतर्गत जे का राइट्स आती कि कॉजेस कॉजेस ऑफ एक्शन आती रिपील एक्ट के सुधा डिस्ट्रॉय जाए अनुमान जो है तो काड़ला जाए पे अगोदर शब्द वपरला एक्सेप्ट इन रिनेशन टू द पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन्स हाँ मजे जे ट्रांजैक्शन्स ये क्लोज के लिए गेले नहीं तो वगलून बाकी सन्दर्भा में संपुष्ट आए अर्थ काड़ला जाए नंबर चार वेन एन एक्ट इज रिपील्ड ऑल लॉज पास अंडर इट स्टैंड रिपील्ड अनलेस देर इज अ सेविंग प्रोविजन जेव एखाद कायदा रिपील के जो आयद्या अंतर्गत जे का समझा लॉज आता यह लॉज मटल गए मैं अनुषंगा अपन रूल्स रेग्युलेशन बायलॉज वगैरह जे हैं ऑर्डिनेंस वगैरह जे है तो कायद्या अंतर्गत जर का गए सुधा रिपील होता अर्थ हो तो संगत मटल गए अनलेस देर इज अ सेविंग प्रोविजन मैं सन्दर्भ में जर का अपवाद मनु कारतूद के लिए गई तो ती वगल जो कायदा रिपील के अंतर्गत नाचना जे का रूल्स रेग्युलेशन बायोलॉज जे है तो सुधा संपुष्ट अर्थ तैयार जो सन्दर्भ में एक केस लॉ बउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर दोन हजार सात ची केस है केस मे मंटल ए नोटिफिकेशन विच इज ड्यूली इश्यूड विल कंटिन्ू टू गवर्न अनलेस रिपील्ड इन केस द पैरेंट स्टैट्यूट इज रिपील द नोटिफिकेशन वुड ऑल्सो स्टैंड रिपील्ड अनलेस एंड टू द एक्सटेंड सेव्ड बाय रिपीलिंग एक्ट आता हा केस लॉ ऐसी मध्यम तुम्हारा उदाहरण दल ग कि एक जे नोटिफिकेशन है जे तो कायद्या अंतर्गत काड़ ग कंटिन्ू आल जोपर्यंत रिपील के जो नहीं तो इन केस द पैरेंट स्टैट्यूट इज रिपील ज्यादा स्टैट्यूट ऐसी मध्यम नोटिफिकेशन काड़ना चाहिए अधिकार दिला होता पैरेंट स्टैट्यूट मटल गए जो स्टैट्यूट मूल आतो तो स्टैट्यूट ऐसी मध्यम अधिकार दिला जो नोटिफिकेशन काड़ना चाहिए मग ज्या स्टैट्यूट ऐसी मध्यम अधिकार दिला स्टैट्यूटला पैरेंट स्टैट्यूट अटल जो मा हा पैरेंट स्टैट्यूट जर रिपील के गला द नोटिफिकेशन वुड ऑल्सो स्टैंड रिपील्ड मैं आता ज्यादा स्टैट्यूट ऐसी मध्यम नोटिफिकेशन का अधिकार दिला होता तो स्टैट्यूट जर संपुष्ट आला तो नोटिफिकेशन सुधा संपुष्ट आल अर्थ काड़ला जो पनलेस एंड टू द एक्सटेंट सेव्ड बाय रिपीलिंग एक्ट पैया रिपीलिंग एक्ट ऐसी मध्यम जर क्या जर सेव के जर वो गए तो रि पैरेंट एक्ट जरी रिपील जा तरी नोटिफिकेशन अस्तित्व रहू शकत मैं डिपेंड करते सेविंग क्लॉज ऐसी मध्यम नंबर पांच बगा नो प्रोसिडिंग्स कैन बी कमेंस्ड और कंटिन्ड अंडर एन एक्ट आफ्टर इट्स रिपील कायदा एकदा रिपील कि प्रोसिडिंग वगैरह जी है ती कंटिन्ू के लिए जा रही नहीं कि जी है ती कमेंस हो रही हाउ यूर दो केसेस रिमेन अनअफेक्टेड बाय सच रिपील इन विच द प्रोसिडिंग्स हैव बीन ब्रॉट टू फाइनलिटी प्रायर टू रिपील ऑफ द स्टैट्यूट द केसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड शाल नॉट बी रीओपन बाय द रीजन ऑफ रिपील ऑफ लॉ अंडर विच प्रोसिक्यूशन वॉज मेड तो यह मटल गए ज्या केसेस अनअफेक्टेड है हा रिपील मध्यम जर परिणाम नहीं आने इन विच द प्रोसिडिंग्स हैव बीन ब्रॉट टू फाइनलिटी प्रायर टू द रिपील ऑफ द स्टैट्यूट मजे हा कायदा संपुष्ट अगोदर कि रिपील होने अगोदर ज्यादा प्रोसिडिंग्स हाँ फाइनल स्टेज वगैरह आने गए तो तैयार तशाच रह परिणाम हो रही द केसेस ऑलरेडी कंप्लीटेड शाल नॉट बी रीओपन ज्या केसेस रिपील हो रहा स्टैट्यूट ऐसी अंतर्गत कंप्लीट है तो हा स्टैट्यूट रिपील पुनः रीओपन के जा रहा नहीं बाय द रीजन ऑफ रिपील ऑफ लॉ अंडर विच प्रोसिक्यूशन वॉज मेड मग एखाद रिपील हो रहा कायद्या अंतर्गत ज्या ज्या गोषी कंप्लीट पूर्ण तो पूर्ण ज्यादा गोषी तो कायदा संपुष्ट आया नर पुनः रीओपन मजे गड़े हुए मुर्दे फिर उखाड़े नहीं जाएगे ते गाड़े ते गाड़े है ये रिपील मध्यम लक्षा दयाच केस लॉ बी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जग जगमंदर 
दास यार 1954 एस सी सिक्स एट थ्री क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा मंडर व्हेन ए स्टैट्यूट इज रिपील्ड और कम्स टू एन एटोमेटिव एंड बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम नो प्रोसीक्यूशन फॉर द एक्ट्स डन ड्यूरिंग कंटिन्यूअंस ऑफ रिपील्ड एक्सपायर्ड एक्ट कैन बी कमेंस्ड आफ्टर डेट ऑफ इट्स रिपील और एक्सपायरी बिकॉज मुझे कायदा एक दा संपूर्ण तत्व आला तेजन अंतर पुना जा गोष्टी त्या कायदा चांतर गत संपूर्ण पने पुरनत्वस नहीं लेवता क्या पुना कायदा संपूर्ण तत्व आला नंतर री ओपन जाये तेते केले तो नरना ही अंत्यादर तशा करने सा प्रयत्न केला तर रिपील एक्ट पुना आज चिता तानला ऐसा तेरे सार तो तो काटला दाईल which was in force at the commencement of the repealed statute revives काय मतलब आगा general rule काय सांगतो after repeal of statute the law which was in force at the commencement of the repealed statute revives मजे जहां repealing statute आस्तिदात आनला क्या वड़ेला एकादा जो काई काईदा आस्तिदात होता तर तो काईदा ये repealing statute चा माध्या मतुन काई केला गेला तर तो संपुष्टात आनला आसेल तर तो काई हाँ रिपीलिंग स्टैट्यूट रिपील धारे मुझे पुनः रिवाइव हुई मुझे तो पुनः रिजीवित हुई दस वेर वन स्टैट्यूट ए इज रिपील्ड बाय ए सेकंड स्टैट्यूट बी एंड सब्सिक्वेंटली स्टैट्यूट बी इज आल्सो रिपील्ड बाय ए थर्ड स्टैट्यूट सी द इफेक्ट इज दैट द फर्स्ट स्टैट्यूट ए रिवाइव्स अनलेस कंट्री रिपील के ला आने मंग नंतर कहीं काला हुआ दिने नंतर सी कायदा आला आने सी कायदे ने बी कायदा जो आयतो तो रिपील के ला मंग बी कायदा रिपील धने मुझे ए कायदा जो बी ने रिपील के ला होता तर हाँ ए कायदा पुना सर्वाइव हुई आसर सी कायदे में इधर बेंचिंग के ला सेल तर त्या ठिकाने तस्वीरपद्धति the present position is that the first act is not so revived unless third act makes an express provision to that effect. मुझे हाँ general rule होता, काई general rule होता, एक number चा काईदा, दो number चा काईदा ने जर repeal केला, आने तीन number चा काईदा ने जर दो number चा काईदा repeal केला, तर एक number चा काईदा जिवंत होत होता, हाँ जला general rule. पन या general rule ला, या टिकाने पाइवंद घालने चा काम, कोंते तर तु दिने आने मग त्याचा परिणाम आता असा झाला की हा जो काही समजा तिसरा कायदा आहे हा तिसरा कायदा जोपर्यंत एक्सप्रेस पद्धतीची प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी आणत नाही की एक नंबरचा कायदा हा दोन नंबरचा कायदा रिपील झाल्यानंतर एक नंबरचा कायदा पुन्हा जीवर पुनर्जीवित होईल अशा पद्धतीची तरतूद ही तिसऱ्या कायद्यामध्ये जोपर्यंत असत नाही तोपर्यंत पहिला कायदा रिव्हाइव्ह होणार नाही पण अशा पद्धतीची तरतूद जर त्या ठिकाणे त्या तिसऱ्या कायद्यामध्ये जर नसेल तर जनरल रूल असं सांगतो दुसरा कायदा रिपील झाला म्हणजे पहिला कायदा ऑटोमॅटिकली काय होईल सर्वाइव हुई हाँ जनरल नियम है पन आता आठवें सत्यानुसार नंतर ये स्पेसिफिकली संगीत लगे लो तीसरा कायदा ने स्पष्ट शब्दों में देता ढिकाने संगा हुआ कि दूसरा कायदा रिपील दाले वर्ती पहला कायदा पुनः आस्तिका तीर मनो जनरल नियम होने लक्षण के ताई नंबर सात बगा ए लॉ कैन बी रिट्रोस्पेक्टिवली � एकादा कायदा हाँ रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड के लगाव शक्तों का तला वैलिडेट करना सेटी तेजांतर गज्जे का ट्रांजैक्शंस के लिए ले आए तर तो रिपील के लिए नंतर सुधा तेजांतर गज्जे तास नारे ट्रांजैक्शंस ये जर समझा कंटिन्यू करें चास्ती तर तेजा मधे दुरुस्ती वगैरह जाए देखी के लिए दाव uh, close. So it can be retrospectively amended to affect such transactions even after its repeal. Why the repeal kadi hoto? To jadi ushi repeal kela, ti jadi usa pason pude repeal hoto. Pan jadi ushi repeal kela kela, ta cha agodar jekai transactions pending ahe, ki wada te continue karna garje to hoto. Tar te to paranta tar te kaide chantar gat he astita hoto. Ani manun ta nazar validate karai jasil, ta cha sandarbha mane amendment jadi ti kili dau shakte. Pakto to kaide repeal kasha sati hoto, ani kutun hoto. तो जहाँ तारखेला रिपील झाला तीथुन पुड़े असनारा सगड़े व्यवहारांचा संदर्भ में आते तो कायदा इनिफेक्टिव ठोड़ दो तुम्हारे रिपील होतो 
पण ज्या दिवशी तो रिपील झालाय त्याच्या अगोदरच्या असणारे जे काही ट्रान्झॅक्शन त्या कायद्याच्या अंतर्गत व्हॅलिड होते आणि मग त्यांना जर आणखी त्या ठिकाणी वैधता प्राप्त करून द्यायची असेल तर त्याच्यामध्ये दुरुस्तीच्या माध्यमातून तशा पद्धतीच्या तरतुदी केल्या जाऊ शकतात हे नियम सातव्याच्या माध्यमातून सातवा परिणाम म्हणून लक्षात घ्यायचा आहे आठवा परिणाम बघा वेन अँड एक्झिस्टिंग स्टॅट्यूट इज रिपील्ड बाय ए टेम्पररी स्टॅट्यूट इट इज ए टेम्पररी रिपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच टेम्पररी ऍक्ट द रिपील्ड ऍक्ट सर्वाइव्ह बघा आता काय आठवं तत्व काय सांगतं किंवा आठवा परिणाम काय म्हणतोय तुमचा अस्तित्वात असणारा एखादा कायदा हा टेम्पररी स्टॅट्यूटने जर रिपील केला आणि काही दिवसानंतर तुमचा टेम्पररी स्टॅट्यूटच संपुष्टात आला तर टेम्पररी स्टॅट्यूटने जो कायदा रिपील केला गेला होता तर तो टेम्पररी स्टॅट्यूटच्या एक्सपायरी नंतर ऑटोमॅटिक रिवाईव्ह होईल किंवा तो सर्वाइव्ह होईल हे या ठिकाणी सांगितलेलं बघायला मिळतं काल पण चर्चा करत असताना आपण हा मुद्दा विचारात घेतला होता या संदर्भात एक केसला बघूया आणि पुढे जाऊया स्टेट ऑफ ओरिसा वर्सेस भूपेंद्र कुमार ए आर नाईन्टी नाईन्टीन त्याच्यामध्ये गजेंद्र गडकर यांनी निरीक्षण नोंदवलं आणि मग ते असं म्हणतात इंटेन्शन ऑफ टेम्पररी ऍक्ट इन रिपिलिंग आर्लियर ऍक्ट विल हॅव टू बी कन्सिडर्ड अँड नो जनरल ऑर इनफ्लेक्झिबल रूल इन दॅट बिहाफ कॅन बी लेट डाऊन मग टेम्पररी ऍक्टचं जे काही इंटेन्शन आहे अगोदरचा कायदा संपुष्टात आणण्याचं ते त्या ठिकाणी विचारात घेतलं गेलं पाहिजे मग जनरल किंवा इनफ्लेक्झिबल रूल जो आहे अलौचिक किंवा सर्वसाधारण नियम हा त्या संदर्भामध्ये विचारात घेणं किंवा लेट डाऊन करणं हे उचित होणार नाही अशा पद्धतीचं म्हणणं गजेंद्र गडकर यांनी नोंदवलेलं बघायला मिळतं त्यानंतर नववा मुद्दा विचारात घेऊ नवा परिणाम काय सांगता येईल अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ द इफेक्ट ऑफ रिपील इज दॅट द स्टॅट्यूट इज कम्प्लिटली ऑब्लिटरेटेड अँड ऑल राईट्स अंडर रिपील्ड स्टॅट्यूट आर डिस्ट्रॉईड हाऊ युअर द राईट्स अँड लायबिलिटीज अॅक्रूड अंडर ए लॉ डू नॉट एक्स्टिंग्विश ड्यू टू रिपील ऑफ दॅट लॉ सम केसेस टू धिस इफेक्ट आर ॲज ॲज फॉलो आता या ठिकाणी म्हटलं गेलं एखादा कायदा जर समजा रिपील केला तर त्याच्या अंतर्गत असणारे राईट्स अँड लायबिलिटीज हे सुद्धा संपुष्टात येत असतात पण असं जरी म्हटलं गेलं तर काही राईट्स अँड लायबिलिटीज हे रिपील केल्या गेल्या कायद्याच्या खाली हे संपुष्टात येतीलच असं सांगता येत नाही मग ते डिपेंड करतं फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टान्सेसच्या अनुषंगाने तर त्या संदर्भात एक जी केसला तुम्हाला दिली ती केसला बघा हॅमिल्टन जेल व्हर्सेस व्हाईट इंग्लंडमधली केस आहे एकोणीसशे ब्याण्णवची तर त्या केसमध्ये द क्वेश्चन वॉज वेदर राईट टू रिसीव्ह कम्पेन्सेशन सर्वाइव्ड आफ्टर रिपील ऑफ लॉ ए टेनंट ऑफ ऍग्रिकल्चरल होल्डिंग हॅज ए राईट टू रिसीव्ह कम्पेन्सेशन फ्रॉम लँडलॉर्ड इफ लँडलॉर्ड सर्व्ह ए नोटीस टू हिम टू क्विट विथ ए व्ह्यू ऑफ इंटेंडेड सेल ऑफ होल्डिंग इट वॉज हेल्ड दॅट द राईट इज अँड अॅक्रूड राईट विच विल बी प्रिझर्व्ह इवन आफ्टर रिपील ऑफ स्टॅट्यूट अंडर विच द राईट वॉज कन्फर्ड आता ही इंग्लंडमधली केस आहे त्याच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं की राईट टू रिसीव्ह कम्पेन्सेशन हा कायदा रिपील केल्यानंतर सुद्धा सर्वाइव्ह होतो का तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना त्या ठिकाणी म्हटलं गेलं जो काही टेनंट आहे ऍग्रिकल्चरल होल्डिंगचा तर त्याला राईट टू रिसीव्ह कम्पेन्सेशन त्या कायद्याच्या माध्यमातून देण्यात आला मग तो कम्पेन्सेशन कोणाकडून मागेल तर तो लँडलॉर्डकडून मागेल म्हणजे ह्या लँडलॉर्डने जर समजा त्या टेनंटला त्या ठिकाणी नोटीस इश्यू केली असेल आणि त्याला ती लँड जे आहे ते क्विट करण्याच्या संदर्भात सांगितलेलं असेल तर अशा वेळेला या जो काही टेनंट आहे तर त्याला लँडलॉर्ड करून जे काही इक्विटेबल कन्व्हेन्शन कम्पेन्सेशन मिळणं जे गरजेचं आहे तर ते मिळवण्याचा त्याला अधिकार आहे आणि तो कायदा संपुष्टात जरी आला तरी हा टेनंट त्याच्या विरोधामध्ये अशा पद्धतीचं कम्पेन्सेशन मागू शकतो अशा पद्धतीचं मत या ठिकाणी कोर्टाने जे आहे ते नोंदवलेलं आपल्याला बघायला मिळतं तर आपण कालपासून आजपर्यंत मॉड्यूल नंबर दहा हा विचारात घेतला ज्याच्या माध्यमातून एक्सप्रेस आणि इम्प्लाईड रिपील कशाला म्हणायचं त्या काय तरतुदी आहेत त्यांची चर्चा जी आहे ती ती या ठिकाणी केली एकूण चार बीट मॉड्यूल नंबर दहाच्या अंतर्गत विचारात घेतले तुमच्या सिलेबस मधला शेवटचं मॉड्यूल या ठिकाणी चर्चा करायचं बाकी आहे ते म्हणजे मॉड्यूल नंबर अकरा की मोड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याच्या संदर्भात बरेच विद्यार्थी गल्लत करतात कारण ते एस वरती विसंबून असतात एस म्हणजे पठाण पठारे नाही कारण त्यांना मोड्स आणि प्रिन्सिपल्स हेच कळत नाहीत आणि त्यामुळे शक्यतो मॉडल नंबर अकरा वरती विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर ते चुकीच्या पद्धतीने जे आहे तर ते लिहिलेलं बऱ्याच विद्यार्थ्यांकडून बघायला मिळतं तर आपले शेवटचे दोन लेक्चर मॉडल नंबर अकरा वरती उद्या आणि परवा जे आहे ते होतील तर उद्या याच वेळेला दहा वाजता आपलं लेक्चर जे आहे ते ऑनलाईन पद्धतीने या विषयाच्या संदर्भात होईल आज आपण या ठिकाणी थांबतोय